to wait for so is catch up the tempo to show you'll find the way to swing swing the beauty swing cry like a light and rain a stirring and dramatic wind wearing a mask it thing belongs to Halloween They are crazy Okay, alright You can hear the texture full of charming You can feel the kind of mood Come to the bed of our defending beauty Find a place to sit down See the basic rhythm and just your pitch Prepare summer dream知道，我知道，我做好了。我们已经把内容发过去了，不是说可以吗？昨天还能可以。啊，阿福，你听我说啊，是啊，好，好，可以。是不是没事干，吃饱了撑的不工作了？看我干嘛？我干嘛？某些人已经要赶尽杀绝了。我们这个部门这个季度的 KPI 全都得完蛋，把所有的、所有的这几个月被他们撤掉的广告数据都给我调出来。那，蔡飞。他们人呢？在开十二月刊选题会。那你为什么在这儿？我在打印选题表，马上就过去。主编好的秦总监一早通知我们说，您来之前把这里整理干净。我们紧赶慢赶，没想到乔治先生留下这么多东西啊。嗯，陈副主编，那我们继续收拾了。干吧，小点声，别影响别人工作。是。开会之前呢，先跟大家介绍一下，都别玩了。我们组新来的实习生，李娜。你们平常不是总说忙不过来吗？她来帮你们打打下手，也不能什么事儿都守护人家财费。像这种打印填表的事儿啊，你们平常自己都不做准备吗？头儿没使唤菜飞啊，我报的选题我自己记着呢。哎，你看我也没说你啊。李娜，到。这些呢都是专题组的编辑们，我就不一一介绍了，你们以后慢慢认识吧。我叫李娜，我以后一定会服务好大家的。来了个新同事，鼓鼓掌，欢迎一下，能掉块肉吗？李娜，你就坐那儿，帮着做会议记录。啊，好。
十二月的选题我看了。林凯，你跟玛丽最近是有仇吗？时装做时装，专题做专题，你们两个做的还是同一本杂志吗？我们是完全按照这一季的趋势来的，因为今年秋冬流行的一共就是十个时装趋势嘛，已经做了八个，所以这个月就是做复古了。做复古没问题，但是你们光做视觉差点意思。时装组和专题组还是要多沟通的、啊。沟通我 OK 了，他是男生，他应该更主动一些了。这话说的还挺复古的。严凯，专题组还有什么选题？赵鑫竟然有一个冲泡名媛，我看了觉得他挺有意思的。赵鑫，说说，这个选题是我跟陈然一直都想做的。去年有一个老太太逝世，她被称为京城最后一位名媛，当时就出了很多报道，说名媛时代已经结束了，现在是素食时代、流量时代。我觉得这个还挺有意思的，什么才叫名媛？这个标准是由谁来定的？什么样的女性才能称得上名媛？而且名媛这种对女性的界定是从什么时候开始的？我们陆陆续续找来了七八位愿意接受采访的女性，都是七十岁以上的老太太，年纪最大的一位已经过了百岁，有中国最早的一批女飞行员之一，有沪剧名家，还有很早的时候跟随丈夫南下，然后几经辗转带着大笔财富回国做慈善的。嗯。这些人选的倒挺有意思，那么主题价值观呢？你说，主题就是老时代女性的酷，特别酷的那种。我们采访的这些老太太，都是经历过半个多世纪风风雨雨，经过千锤百炼的成功女性，所以她们对人生、财富、价值、成功等等，都有着自己独到的见解和看法。所以这些东西太值得我们去继承和发扬。我跟欣姐还找了十个来自不同行业的九零后青年，让他们再罗列十个此时此刻他们人生最大的困惑，然后我们来一次跨代际、穿越时空的。嗯，行了行了，嗯，大家应该听明白了。玛丽，服装怎么弄？那如果要是按专题组这个思路的话，我们就真的要花大心思了。我们要去找一些真正的有历史感的大品牌来装扮这些老太太们。不过我是觉得这个话题我自己还蛮感兴趣的，我觉得比单纯的做复古要来的 OK 啊。好，你们两个要配合好，好吗？我先走了，你们继续讨论方案吧。刘仙姐，具体的说，拍摄和服饰这块怎么办？他们这个年纪，不能让他们配合我们吧？我们要在各方面配合好他们。呃，拍摄回头我去跟西伟老师碰，他这两天出去拍摄了。服饰其实就是分两大部分了，服装跟珠宝。那服装刚刚已经说过了，我们要去找一些有历史悠久的大品牌，我们去跟他们借一些复古风格的衣服。那我觉得最主要的，大家一定要记住，就是这个服装的那个质感，一定要跟受访者他们自己经历的那个生活的年代，那个气质要相符，差不多的感觉。不过我觉得比较麻烦的是，这些衣服很多都已经绝版了。所以可能要去跟这些品牌总部去调，我不觉得很容易能借到，因为这些衣服真的蛮珍贵的。这个事情我们部门会全力以赴。嗯哼，我也会跟总部的人联系，我们借不到的让他们借。OK。珠宝呢？呃，珠宝我也问过那些老太太们，他们手上基本上都有那种能够传家的好东西，能镇得住。OK, okay.。那就这么定了，这就是十二月刊的封面故事。在接下来的工作里面，大家有任何问题可以随时来找我。还有，重访名媛这四个字可以再想想，不会有分的。迪娜，迪娜，嗯，记下了吗？我现在记。妙楠，你说的这个恋人表白指南是什么意思？啊。现在很多的九零后都不愿意谈恋爱，因为一是怕麻烦，二是怕被拒绝、受伤害，所以我想做这样一个专题，教大家怎么样如何正确的表白。具体说。具体，我首先觉得。解释。副总监。我们在开会呢，开什么会呀、啊？必须说清楚，公司都快办不下去了，开会，开什么会啊？我们先开完会，等会儿我去找你。少跟我来这套，今天必须解决。为什么撤我们的文案？哎呀，严凯啊，乔治已经不在了，你知道吗？你是不是疯了？你骑在我们广告部头上嚣张跋扈的时代
，永远不会再有。哎，我还是觉得呀，鲁帽子是在替陈魔头探路，魔头呀要动严凯了。不可能，这个时候把严凯开了，去哪儿找人替他？再说了，不管找谁来，我不服啊！哎，鲁帽子就是一看人下菜碟的货。他们广告部的软文被撤，又不是今天才有的事儿。以前为什么夹着尾巴不说话，现在冲出来，肯定是猜准了魔头的意思，要重新洗牌呗。哎，你口红颜色不错，先让我试一。我也想试，你算了吧。其实，在我看来，这个陈魔头和这个严凯，他们一直配合很默契的。因为两个人都是老牌做新闻的，三观也很合。就广告部那个软文，我都不想说，太烂了。就好比你在吃着满汉全席最好吃那个菜，一下子夹出一只苍蝇来，同意？差不多行了，一会儿要吃饭了。不是，那你装什么装？是不是这么回事吗？就广告部那个软文，如果陈魔头能忍，他就不是陈魔头了。而且啊，严凯再怎么说也是乔治的死忠，一朝天子一朝臣嘛。要僵着呢，这都僵了一个小时了。嗯，我刚刚假装路过，在那偷听，感觉里边气氛诡异，根本没人说话。哎，那我老大状态怎么样？黑着脸。我们家鲁帽子也黑着脸。那咱们共同的老大陈魔头呢？黑着脸喝咖啡。哎，我觉得呀，就是要开掉严凯了，要不然就那么点破事，怎么能搞这么久啊？我不同意呀、啊。他们要真想开掉他，用得着耗这么长时间吗？嗯，绝对没有这么简单。他们可能是想要逼严凯自己主动辞职，这样大家面子上都过得去啊，而且公司不用给赔偿金了呀。哎，吃饭了。哎呀，你可算来了，我要饿死了。饿死了，饿死了！你说你拿了一个沙拉，天天咂吧咂吧嘴，下午又饿了。沙拉怎么了？我再忍两天，我的体重就能控制在一百斤了。然后报复性反弹，一天吃八顿，对吧？哎呀，行行行行行，坐这坐这。怎么样了呀？状况如何呀？还在陈魔头那里干仗呢，还干仗干仗。各位老师，你们现在有时间吗？我有几个问题想请教你们一下。好巧，我们在吃饭。嗯，我知道，但我想在下午开会之前把这个都整理好。那么。快点！就是你们今天开选题会的时候，你们说了好多英文的品牌的名字，我不太了解，所以没记下来，想再问一下你们。我们都说哪些牌子了啊？都在这儿呢，我记下来了。摩托，给我，把他干！哎呀，不行不行，王局长，你是老天整来搞笑的吗？啊？不是李娜你，你一个牌子都不知道吗？我知道的体育类品牌比较多，时装类的，我以前也看过，但是都是在杂志上，我英语也不好。那你买过最贵的牌子是什么？该不会是你来面试穿的白衬衣吧？嗯，我我就是对这些不太了解。所以想请教你们一下，今天选题会的时候，我觉得你们说的那些选题都特别的好，我就觉得我要是整理不好的话，特别对不起你们。你知道李李娜是吧？是。我不管你问的这些问题是不是认真的，如果是，你根本就没有资格进我们公司。你能进来肯定有你的本事，但是如果你要请教，麻烦问点像样的问题。对不起，老师，你打扰了。哎，你等等，你要帮忙的话，我们服装组下午有衣服要收拾，你来吧。我下午去帮忙。从这儿直走，右拐是陈列室，那儿有盛装历年来所有杂志。如果你不是进来混履历、搞些乱七八糟的，去那儿好好看看吧。我现在就去看，谢谢老师们。
。你们俩下午是不是没事做了？我等一下还要出去，先这样吧。鲁冰冰，不管你有什么理由，绝不能干预内容部门。还是那句话，内容为王。行啊，那我现在就可以告诉你，今年广告部的 KPI 肯定完成不了。你要是无所谓，我也无所谓。不想跟你再纠缠这个问题了。你可以辞职，我不拦你。我说的够清楚了吗？乔治的房间已经清空了，改头换面，真够快的。是不是、啊，严凯？风尚月报这个月停刊了，你知道了吗？听说了。办了十年的杂志。说挺干就挺干，严凯，我们要撑住啊！嗯。我答应跟你合租，啊？我家很小，我睡床，你睡沙发，一个月租金三千五，我出两千，你出一千五，租金一月一交，押金我已经交过了，水电费、网费平摊，可以吗？可可可可以啊！不许养宠物，不许带男人回家，我平时都自己做饭。如果你也在家吃饭，每个月平摊伙食费。不许吵闹，因为楼下的阿婆身体不好，也不能影响我休息。我家没电视，也不允许有电视。平时最好能在十一点之前睡觉。如果你达不到我的要求，我随时保留赶你出门的权利，你可以吗？可以，你说什么都可以。那你哪天搬进来？我今天就可以搬。好，那房租从明天开始算起，走吧。哎，你为什么忽然答应跟我合作啊？你看过宫斗剧吗？《甄嬛传》算吗？你觉得以你的智商，在《甄嬛传》里能活几集啊？三十集、啊？我觉得活不过三集、啊。为什么？宫斗剧里都是女的在斗，但好歹皇上和太监是男的，但盛装里只有女的。瞎说，那人家严凯、鲁冰冰不也是男的吗？不是性别，是思维方式。直男思维一直都在时尚圈鄙视链的最底端，我就没见过一个直男能在盛装编辑部熬过试用期的。那什么样的思维才行啊？金字塔顶端是中性思维，中间是女性思维。但就我今天对你的观察而言，很不幸，你虽然是个女的，但脑子里住了一个钢铁直男。那你的意思就是说，严凯和鲁冰冰都喜欢的是男的？我没有说过。严凯是盛装唯一一个 bug， 因为他做内容无敌。鲁冰冰，没人把他当直男看，因为他比所有同事都阴。那你为什么帮我呀？你能留下来，我就不会是盛装里最惨的那一个白凯一，我到了啊，老房间等你。今晚是主厨亲自操刀吧？是的。记住了，香槟只冰二十分钟，所有的配菜里边葱姜蒜都不要。好。好的。哎哎，等一下，餐后的甜点不要太甜，也不要太冻了。好的。好吧。嗯，好，这样。嗯。
今天这么大阵仗，我怎么觉得有一种不怀好意的意思啊？看一眼。我们也不需要遮遮掩掩了，那我就开诚布公了。不要，我这还没说完呢。启泰，我谢谢你为我准备的这一切。我们就这样开开心心的吃饭喝酒，不好吗？啊，这什么意思？现在不是对的时候，这儿也不是对的地方。你没说出口，我就不算拒绝。可你上次明明表明了这种意思，我不能假装没听见吧？我我那天是因为，是因为乔治的死影响了我的情绪跟判断。咱们今天不说乔治，就说我们。我们在一起三年了，我三十五岁了，你还比我大一岁，我们真的耗不起了。耗？我从来没觉得跟你在一起是一种消耗。可你明明说过，你厌恶我们只能在酒店里见面。我告诉你，我也厌恶，我非常厌恶。唉，在酒店的套房。就像是个牢房，我们被困在里面。哎呦，我累了，我真的累了。雷先生，越是坚持不下去的时候，就越要坚持。意义呢？我们为什么要坚持啊？我让玛丽帮我去总部打探消息，还真让我猜中了。乔治的死，果然成了导火索。总部马上就要宣布，开始全面清查账务。哎，可你上次不是说过吗？不管怎么查，也查不到我们头上。你的账确实从来没有进过我的手。财务杜霞跟了我很多年，是个靠得住的人。他一定会把账面做得很干净，应该查不出什么纰漏。那你还担心什么呀？啊，不就是拿点回扣吗？投广告的谁不拿回扣？这大家都心知肚明的事儿。这个事情没那么简单。总部之前根本没有启动查账，可经济犯罪侦查大队的人确实在这个时候找到了乔治。乔治的抑郁症解释了他的自杀动机，可换个角度想，他也算是强行终止了调查。乔治选择自杀的时机点未免太蹊跷了，而且他的死。直接导致总部股价下跌。总部为了止损，一定会高调开启内部财务清查，事实也在朝这个方向发展。你不觉得？你不觉得这一切都像是幕后有人在操纵吗？凯姨，你是不是最近压力太大了？就算了，我相信你说的。就算真的有人在幕后搞鬼，那我问你，他图什么？他又能图到什么？谁都知道杂志是夕阳产业了。乔治真的被整死了，他们又能有什么优势？
现在也不知道幕后操盘的人到底想要什么，但是我相信，乔治之后，他们下一个要对付的人，很可能是我。文明秀是哪一年才有的？一九九五年。参加过文明秀的中国超模都有谁？刘雯、奚梦瑶、呃何穗，还有一个还有一个，呃徐小文。马吉拉是谁的品牌？比利时设计师 Martin m a r g i l a 的个人品牌。Martin m a r g i l a 之前是哪个品牌的创意总监？汉斯哲。错。纪梵希。错错错。提示一下。嗯。哎呀，安马仕。第五题。哎呀，我们能不能先等会儿再弄？最后一题。在盛装杂志最不能得罪的三个人是谁？嗯、呃，秦秦秦勉、鲁冰冰、赵鑫。为什么？因为那个、那个、那个、那个秦勉、那个、就是他知道别人特别多小秘密，所以他那个不能得罪。然后鲁冰冰就是因为他那个呃特别奸诈狡猾，赵鑫就是就是因为他那个脾气特别不好，他见谁就杀杀杀杀杀。吃饭，谢谢老板。姐，谢谢老板，谢谢老板，他早上去脱腰了你，谢谢。你来看看。怎么了，高子？高子，这件衣服是我们为了拍《重返名媛》借来的，它是二十年前的衣服，我们从博物馆借出来的，它坏了，欣姐，我完了！完了完了，要死了！明明说这个衣服不能干洗，早上干洗店送过来的时候，我都疯了，谁能告诉我这是谁弄的？干洗店弄坏了，找干洗店负责呀！对呀，这衣服没有干洗标志，干洗店也不知道啊！奶奶，这衣服谁负责收拾的呀？好像是李娜吧？我去他大爷的！他是老师，李娜！啊啊啊！你让我怎么跟品牌的人交代？你知道这件衣服它有多难借吗？对不起啊，可是我真的记得他就在要洗的那件衣服里边。你是瞎吗？要洗的衣服明明只有三件，三件里面有这件衣服吗？你他是能洗的衣服吗？对不起啊，水丽姐，我一定会负责的。你拿什么负责？你怎么负责把你卖了？你能把它买回来吗？你别叫我姐，我跟你不熟。行了行了行了，现在这样也没有用，扣子也没有办法复原。你在搞咩啊？刚唔小心 ，Sherry 啊，我话你搞咩啊？我哋系顶栋品牌保证噶，现在怎么还？梅瑞姐，我真的跟他们叮嘱过了，我就算把这个衣服勾起来了，都是李娜，是李娜把它拿去干洗的。对不起啊，对不起有用吗？你是猪吗？哎呀，行了，多大点事儿啊，青青？严海，呢个系你嘅人搞错嘅问题，我冇咁大嘅面，佢人搞件衫。你讲广东话我听懂了。我说，我没有脸去还这件衣服。行，那衣服的事我来负责，我搞定 ，OK。你搞定？你要怎么搞定？这个事情是要跟巴黎总部的品牌去谈的。实在不行，我赔个品牌呗，不就一个扣子的事吗？李娜，别傻站着了，衣服的事我会负责，以后你给我小心点 ，OK？ 嗯，我觉得你们根本就搞不懂这件衣服到底有多珍贵，它不只是扣子的问题。我都说了我会负责，你还想怎么样？我是不是说过十点钟开时尚盛典的会啊？蔡飞，通知大家了吗
通知了，要不要给你们发邀请函啊？人都到齐了。离年底的时尚盛典已经很近了。今天召集大家来，主要就是分配各个部门的筹备和协调工作。按照之前盛典的传统，去年在北京，今年放在上海办。具体的活动分为三个板块：秀场、主题秀、玛丽，带着时装组的人负责盛装系列论坛。今年的论坛会升级，去年我们做了七场主题对话，今年会增加到十五场。严凯，带着你的同事负责设置话题和邀请嘉宾。鲁冰冰，广告部协同。今年邀请的嘉宾主要来自十三个国家和地区，人数多，规格高。接待方面一定不能给我出任何错。广告部一定要全力配合保障工作，好吗？不好。我有问题。你说。就是有一点不同的意见。能不能把想说的都说完？我没兴趣跟你问一句答一句。行，那我就直说了。往年的时尚盛典论坛，我们广告部鞍前马后，累得跟孙子一样。但是最后所有的功劳归谁呢？编辑部，那些来宾、领导、明星大腕、所有品牌客户的总负责人，认识的是陈主编，认识的是这位总监。我们广告部呢？天哪！没有人认识我们，有人认识吗？没有，没有，真的没有。你们人前显赫，我们人后受罪。不过好像也可以啊，啊，我们广告部负责协调也没问题，啊。但是我们广告部也不是后妈生的吧？严凯，一年拿公司多少资源呢？你还不摸的是不是疯了？给我们广告部一点吗？今年说了，说难不倒严凯的死路，就他那档的。内容不做这种事情，<笑>我找他谈这些，说情说理，他都不理我，那怎么办呢？说重点行吗？你到底想干嘛？时尚盛典，换规矩，谁协助严凯，就协助，我们广告部不协助。鲁冰冰。我也懒得跟你说什么私下聊了，我就问你一句，你这么折腾到底是冲严凯还是冲我？冲严凯啊！哎，但是，谁护着他，我就冲谁，够明白吧？好。除了鲁彬彬，谁还有反对意见？杜霞，财务部有意见吗？没有意见。罗哈，没有意见。玛丽。嗯，我 OK 啊。西文，你呢？没有。公关部没问题。严凯，没有广告部协助，我们也能完成工作，我可以保证。大家既然都没意见，我就尊重鲁冰冰的选择和决定。今年时尚盛典的筹备工作，鲁冰冰可以不参加。于晶晶，沉默。你们两个负责带领广告部其他同事，协助编辑部完成今年的筹备工作，有问题吗？有没有问题？我最后问一遍，开一，过来一下。
大家快看公司邮箱，出大事了！到底是怎么回事啊，开姨？出了这么大事儿，你也不跟我说一声，我朋友圈都刷屏了。我要不来找你，打算什么时候告诉我？我知道你现在需要冷静，哎，不需要这种方式吧？所有人都在找你，躲着游泳算怎么回事啊？对了，这个肖红雪你可得当心啊！我今天下午什么都没干，就是通过各种渠道查她的底。这个女人不简单啊！他在你们盛装香港版当主编这几年，可以说是风生水起，八面玲珑，做品牌经营非常有一套。再加上他家里的关系，香港那些大品牌的高层跟他的关系都深不可测。他这回空降到你们这做主编，哼，那些大老板可都放话了，他到哪儿，资源就跟到哪儿，广告也跟到哪儿。肖红雪这次空降。来的可不是他一个人，是一整个香港商业经济团伙。你在盛装干了八年，鞠躬尽瘁，主编早就是你的。现在可倒好，乔治没了，就来了个更狠。肖红雪这次摆明了就是猛龙过江，身前有各种资源的加持，背后有你们总部的力撑，同时他还握着监督查账的杀手锏，专门用来锁七寸。明面上你是不占任何优势，正面斗必败无疑。但我为你想好了三招暗度陈仓的办法，帮我拿下浴巾，谢谢。什么？浴巾，谢谢。哦。来来来，来，谢谢。哎，那我就接着说了。啊，这第一招啊，是上上策。金蝉脱壳。晚上吃什么？饿了。你不想听了？我见过肖红雪。然后呢？她是个很有魅力的女人，在某种程度上讲，我敬佩她。但她的心思啊，不在内容上。杂志对她而言，更多是商务资源整合平台，而不是内容。那又怎么样？所以，这次不管他带着什么名头来，还是背后有谁撑他，我都不会离开。他要动，我奉陪。你这是何苦呢？啊？正面斗，这算来算去你都没有胜算。那我再告诉你一件更没有胜算的事情。肖红雪和盛装集团总部出版人向霆锋是隐婚关系。他这次空降过来，向霆锋一定会想尽一切办法帮他斗我。老肖，我去，他可是掌控着你们公司整个盛装的人事任免权和财务权。你这拿什么跟人家斗？哎，你刚才说他俩是隐婚关系。这你们公司不是明文规定，绝不允许高层之间是夫妻关系吗？这是一张好牌呀！我和肖红雪都是女人，用这种男女关系做文章搞出对方的事情，我没兴趣也做不出，丢人。那您还有什么牌跟我说说？我，就是牌。
欢把浪漫迷途难返，烟花般绚烂，原地打转。为什么心？为什么所乱？一颗心不安，情却辗转。星星和遗憾，星星点点。在推波助澜，骄傲满盘，也曾经沧海，也曾经温暖，一双手点燃，推杯换盏。我的。少有人走的路上，清醒和遗憾，星星点点，在推波助澜，骄傲满满，也曾经沧海，也曾经温暖，一双手点燃，推杯换盏。我的梦，醉在如朗朗星空，藏身在茫茫人海中，怀抱着，在数平凡的信仰，在一条少有人走的路上。